欢迎观看《老爸的时光》，每周分享家庭美食。今天用简单的几种材料给大家分享一个老式的纸杯蛋糕。小时候的早餐，两块蛋糕，一杯牛奶。好了，话不多说，今天就带着各位小伙伴回忆一下小时候的味道。首先准备一个稍微大一点的碗儿，碗中啊打入三个鸡蛋。这款老式的蛋糕不需要蛋清和蛋黄分离，然后准备一个手持的厨师机，直接在三个全蛋中啊加入五十克的白砂糖，然后用厨师机打发这个全蛋。首先啊，这个全蛋啊不好打发，其次啊材料中没有放泡打粉，所以说打发的这一步啊是这款鸡蛋糕啊成功的关键。最后啊，用低速打发几秒钟，把上面的泡沫给它消一下，切一个特写给大家展示一下，下去的纹路啊不会很快消失。这个时候啊就打发好了。蛋液打发好之后啊，要过筛八十克的低筋粉，这样做出来的蛋糕啊更细腻。取来一个刮刀，把低筋粉和材料拌匀。这里啊，嘱咐一下，不要搅拌，一定要用拌的方式给它拌匀。搅拌很容易让材料消泡。最后啊，加入一种材料，三十克的玉米油。最后的材料可以用很多的东西代替。小朋友喜欢吃奶油的，可以加入一点点的淡奶油。像山东这边喜欢吃花生油的，可以用花生油。就像我很喜欢吃花生油做的蛋糕，加入了油之后也是要拌均匀。然后取来一个杯子，杯子里套一个裱花袋，材料比较粘稠，用这种方式把材料倒进去，既干净又卫生。材料是不是很简单？制作方法也不是很难。取来烤盘，烤盘中啊放入八到十个烘焙用的纸托，家用烤箱一般是三十二升至三十八升之间的居多，所以准备的这个材料大概能做八到十个，正好是啊一盘的量。纸托大概有多大呢？放入一个稍微大一点的鸡蛋，差不多。这样纸托中啊，挤入大概一半多一点的材料。挤好之后，一定要撒一点黑芝麻进行装饰，这样才更有味道。烤箱的温度设定是：先把烤箱预热到上火一百五十度，下火一百五十度。蛋糕放入烤箱的中层，烤十八至二十分钟就烤好了。如果烤箱有热风功能，在烤这款蛋糕的时候，建议把热风功能关掉。烤好的蛋糕给大家展示一下，是不是特别的有回忆感？下一期将带来抹茶蛋糕卷的做法。好了，今天的这款老式纸杯蛋糕啊，就分享到这里了。好了，下一期我们不见不散。为了方便大家去记、去看视频中所需要的材料，材料我已经备注在视频下方的备注栏。